which gives you a factual you know representation of life it is not a factual representation ke jo kuch ho raha hai aapke irgird wo bilkul bayan hi wo aap usko record kar rahe hain no hai to zindagi se taluq iska lekin ye wo zindagi hai jo likhne wale apne takhayyal se tarteeb dete hain mera takhayyal hai imagination hai इस तखैल में मैं इसके जरिए मैं शायरी करता हूँ इसके जरिए मैं क्रिटिसिज्म लिखता हूँ इसके जरिए मैं तनकीद एसेज लिखता हूँ तो तखैल जो हमारे तजर्बे होते हैं मशाहे होते हैं हमारा इल्म होता है हमारे महसूस होते हैं हमारे ख्याल होते हैं तखैल उनको छानता है फिल्टर करता है फिल्टर करके एक पॉलिश्ड शक्ल में जो प्रोडक्ट आती है वो एक लिटरेरी प्रोडक्ट होती है मे बी इट इज प्रोज इन प्रोज और मे बी इट इज इन वर्स तो ड्रामा इज अगेन वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ लिटरेचर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड यू नो द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर वॉज ड्रामा नॉट पोइट्री not prose not criticism it was drama pure and simple later on when drama used to be acted on the stage the characters they would talk out their roles poetry was added to drama the earliest form of drama was formless नो फॉर्म दो आदमी खड़े हो गए बातें करनी शुरू कर दी लो जी ड्रामा हो गया कोई आर्टिस्ट्री नहीं उसमें कोई पॉलिश नहीं कोई परफेक्शन नहीं फिर क्या हुआ कि ड्रामे को बतौर एक आर्ट फॉर्म अदीबों ने मुतारफ करवाया और आपको जानते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो पहला बड़ा ड्रामेटिस्ट था वो सफा कलीस था उसके साथ दो और बड़े बड़े ड्रामेटिस्ट थे एक का नाम था एस्काइलस और एक का नाम था यूरिपिडीज देवर ग्रीक्स एंड दे प्रीसीडेड अरिस्टोटल अरिस्टोटल से जूनियर नहीं थे अरिस्टोटल से सीनियर थे अब देखिए अरिस्टोटल ने इन्हीं लोगों के तखलीक को मद्देनजर रखकर वो वो लिखा जो जो ट्रेजेडी थी जो ट्रेजेडी थी वो उन्होंने इन्हीं लोगों के ड्रामों को देखकर कर ने ट्रेजेडी पर एक शोरा आफाक तथा लेक्चर या मजमु लेक्चर वो तैयार किया जिसको पोइट्रिस के नाम से जाना जाता है और शायद आपने पॉटिक्स पढ़ भी ली हो पॉटिक्स इज ए थेटिकल डिस्कशन ऑफ द आर्ट ऑफ ड्रामा कि ड्रामे का आर्ट क्या है इसकी खसूसियात क्या है इसका इसकी तारीफ क्या है इसका मफहूम क्या है इसके एम्प्लीकेशन क्या है इसकी एप्लीकेशन क्या है इसका जिंदगी से क्या रखता है क्या ताल्लुक है इसका ख्वाबों से क्या ताल्लुक है इसका ख्वाहिशात से क्या ताल्लुक है इसका ख्याल से क्या ताल्लुक है इसका महसूस से क्या ताल्लुक देखिए कितनी सारी बातें मैंने आपको सिंपलीफाई करके बताई हैं ताकि आपके जो नाजुक नाजुक दिमाग हैं नन्न नन्न से चिड़िया जैसे उनमें बातें आ जाए समझ लें आप, आपको समझ आना जरूरी है तो ड्रामा शुरू हो गया जनाब पहले नकलें होती थी जैसे नकली नहीं आते हमारे यहाँ शादियों ब्याह में नकल से नहीं होते वो आवाजों की इमिटेशन करते हैं वो आपको हंसाते हैं तो वो इमिटेशन वो दस आदमी इकट्ठे हो गए आठ आदमी इर्द गिर्द बैठ गए एक आदमी ने बोलना शुरू कर दिया पहले एक्शन भी नहीं था 
पहले एक आदमी कहानी की शक्ल में बोलता जा रहा है कि वो आया हीर आई और फिर आंधे आया और ये हुआ वो लैला आई और मजनू आया फिर ये हुआ जुबानी कलामी दर्लीस्ट दी ड्रामा इन इट्स रॉ फॉर्म द ड्रामा एज एन आर्ट फॉर्म बट इन इट्स मोस्ट प्रिमेटिव फॉर्म इसकी कदीम तरीन शक्ल ड्रामे की ये थी एक बंदा खड़ा हो गया उसने चीखना शुरू कर दिया फिर आए लिखने वाले उनका ऐसे तो नहीं ड्रामे में तो हमने लाइफ लाइकनेस होगी और ड्रामे में किरदार होंगे और वो किरदार लाइफ लाइक होंगे और वो किरदार अपना रोल अदा करेंगे जैसे शेक्सपियर ने कहा था लाइफ इज ए स्टेज एंड वी आर ऑल कैरेक्टर्स एंड वी हैव टू यू नो पास थ्रू डिफरेंट रोल्स परफॉर्म डिफरेंट रोल्स अवर फर्स्ट रोल इज द रोल ऑफ इन्फेंसी एंड अवर लास्ट रोल इज द रोल ऑफ ए वेरी ओल्ड मैन इज अबाउट टू डाई these were the various stages of the drama of life so the, in the same manner drama as ta sa kya ban gaya it became a kind of a literary production which deals or dealt with life in action ideas in action nazariyat in action कैसे मैंने क्या मैंने बताया आपको कि पहले लोग ड्रामे में कैसे करते थे वो कोई थीम ले लेते थे उस थीम को फिट कर देते थे कहानी पर या कहानी आती थी उस थीम उसकी होती थी फिट हो गया जैसे आपने सफा क्लीस का ड्रामा पढ़ा है ओटी पर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा और उस ड्रामे में आपने देखा होगा कि कितना उसका प्लॉट तय तय कर है तय दर तय है लेयर्स इन साइड लेयर्स व्हील अपॉन व्हील लेयर्स अपॉन लेयर्स और वो कॉज एंड इफेक्ट कॉज एंड इफेक्ट का अभी होने वाला होता कुछ और है अभी होने वाला होता कुछ और है अभी होने वाला होता कुछ और है एंड इन द प्रोसेस ऑफ दीज मिस the central figure of the drama he is able to win over over some of these despite the fact that what he is doing maybe it is not morally correct maybe it is not historically correct maybe it is not socially correct maybe it is questionable on grounds of religion isko chhod de aapke dil mein जो ड्रामे का हीरो है उससे हम जल्दी पैदा हो क्यों इसलिए कि आप समझते हैं कि ये जो हीरो है ये बुनियादी तौर पे अच्छा आदमी है इसको अगर पता हो कि पर्सन हूं आई एम गोइंग टू मैरी उससे मेरा ये रिश्ता है एक्चुअल लाइफ का तो वो उससे कोसो दूर हो जाए विल नेवर डू इट इग्नोरेंस causes his situation to aggravate and ignorance means he doesn't know anything he was blind as far as the fact that he was to marry his own matron usko pata hi nahi laga ye ek point hai jiski wajah se aap usse hamdardi karte hain ki ye wo deliberately kuch bhi nahi kar raha he is a victim of his circumstances He is a victim of the chance or chances that occur in his life. कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और जब पता लगता है कि वो ये तो हमारा ये रिश्ता था, तो it is too late. He cannot wriggle out of the of the situation, and the end is very tragic. तो ये बातें बाद में आने वालों ने ड्रामाई तश्कील की जिंदगी की अब देखे जिंदगी की ड्रामाई तश्कील नहीं होती कि जिंदगी जो है वो एक मोहम्मा है जिंदगी एक पजल है जिसको मोहम्मा कहते हैं क्विज है एक उलझन है एक टर्मोइल है मुसीबत एक तफक्र है वरी है 
एक प्रॉब्लम है सब कुछ है जिंदगी इसकी गुत्थिया सुल जाता है ड्रामा निगार जैसे कि नॉवल निगार भी इसकी गुत्थिया सुल जाता है वॉट वॉज डिकेंस डूइंग डिकेंस वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द एनवायरमेंट ऑफ इस कंट्री ब्रॉट अबाउट बाई एन ऑन स्लॉट ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म इंडस्ट्रियलिज्म का एक पूरा वो आया था तूफान और उसने कदरें बदल दी उसने माहौल बदल दिया उसने इंसानों को बदल दिया तो डिकल्स ने इस मौजू पर अपना नावल लिखे ब्राउनिंग जब उसने देखा अपने इर्द गिर्द कि क्या हो रहा है परेशानियां उलझने फर्द सोच में मुबतला इंसान की अनप्रडिक्टेबिलिटी मोहब्बत की इब्तदा और अंजाम ये ब्राउनिंग की के मसाइल थे मैंने पढ़ाया हुआ है मेरे ख्याल आपको रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट्री में तो ब्राउनिंग ने इन बातों को अपनी नजमों में पेश किया तो ड्रामे का जो एवोल्यूशन है माय सब्जेक्ट इज वेरी वास्ट एज वास्ट एज लिटरेचर इट सेल्फ जहन में रखिए जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये बहुत वास्ट है और ये इतना वास्ट है जितना लिटरेचर वास्ट है तो आप इसकी वसत को समझ सकते हैं अब आप तीसरे सेमेस्टर में आ गए और पिजीमेबली हमारी मेहरबानी तो आपके साथ होती हैं आपको भी पता है कि आप कितने कितने पानी में हैं और आपको भी पता है कि आपके साथ क्या आपके टीचर्स आपका कितना ख्याल करते हैं लेकिन आप अपना ख्याल नहीं करते आपने वही करना है जो करना है स्पेलिंग है आपके खराब टेंस आपके खराब मुंह चढ़ाते हैं आपको आपके पर्चे आपको दिखाएं तो आप वहां सर पीट के रह जाए एंड डिस्पाइट दैट वी आर सिंपथेटिक टू यू ये आप समझते हैं कि हमारी हमदर्दी क्यों आपसे है आप में कोई सुर्ख आपके पर नहीं लगे हुए हम आपके किसी चीज से नहीं मुतासर होते हम ये देखते हैं कि आपकी उलझने क्या है आपकी परेशानियां क्या है आपका बैकग्राउंड क्या है आपके पीछे कौन है आपको कैसे वो सपोर्ट कर रहा है जब हम ये बातें देखते हैं तो नेचुरली वी फॉर गेट अदर थिंग्स तो ट्राई ये इसको आप चैरिटी कहते हैं ना फिर ये तो चैरिटी वाला आंसर आप कोशिश करें खत्म हो जाए हम आपको ट्रीट करें मेरिट पर तो मेरिट के लिए तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं पढ़ना पड़ता है अब आपको पर्चे आपने दिए सबने कैसे दिए पर्चे वो जनाब ऑनलाइन पर्चे थे छ पर्चे एक जैसे बिल्कुल अलिफ से लेके ये तक अगले छह पर्चे एक जैसे बिल्कुल अलिफ से ये तक उसमें क्या खास हम देंगे आपको नंबर हमने फिर अपने हिसाब से आपको जज किया आपकी रिस्पेक्टिव मेरिट देखी और कोशिश की किससे इतना इंसाफ ना हो तो आप तो कोशिश करें कि आप अपनी मेरिट पर हमसे दाद वसूल करें ये बातें फरोही बातें हैं सेकेंडरी बातें हैं कि किसी बच्ची का बच्चे का वालिद नहीं है खुदा नखास्ता किसी बच्चे बच्ची को माली मसाइल हैं ये सारी फरोही बातें द रियल थिंग इज योर पर्सनल मेरिट मैं क्या था आई वॉज ए फादरलेस चाइल्ड माई फादर डाइड बन आई वॉज हार्डली फॉर ईयर्स अब मैं लोगों से कहता फिर उनको जनाब मैं यतीम हूँ अल्लाह वास्ते मुझे पास कर दो मेरे हाल पर रहम करो नो नॉट एट ऑल आई वुड नेवर आई वुड आई वुड टेल पीपल कि आई एम एन ऑर्फन थ्री यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और सिबलिंग्स हमने पढ़ा अपने मेरिट पे पढ़ा मेरिट पे गए यहाँ तक पहुंच गए तो आप लोग भी आप लोग हमसे ज्यादा खुश नसीब है खुशकिस्मत है आपकी खुशकिस्मती पे पूरे नावल लिखे जा सकते हैं आप इतने खुशकिस्मत हैं आपने ऐसे माहौल में आँख खोली है जब चीजें आपको बनी बनाई मिल रही हैं हर चीज बनी बनाई मिल रही है फ्रॉम द डॉन ब्रेड 
to a book on Shakespeare. सब तैयार शेक्सपियर पे जो किताब आप लेंगे या मॉरलो पर या अभी आप रेजरबंदन ड्रामा पढ़ेंगे तो उसमें अगर आप वो किताब लेंगे तो वो क्या होगी या मॉडर्न ड्रामा पढ़ेंगे तो वो क्या होगा उस किताब में सब कुछ लिखा होगा सिर्फ ये जो भेजा नहीं है भेजा ये अप्लाई करना है आपने दिमाग अप्लाई करना है किताब में सब कुछ हमने हमारे जमाने में ये सहूलतें नहीं थी हमें एज फार एज वी वर कंसर्न तो वी हैव टू गो थ्रू दी ओरिजिनल टेक्स्ट हमें जरूरत पढ़ना पड़ता था सारा नावल सारा ड्रामा सारा अफसाना सारी शायरी और उसके अलावा भी हमारे टीचर कहते थे कि जो नावल पढ़ाता था कहता है दो नावल और पढ़ने इसके अलावा जो नजमे पढ़ाता था वो कहता है चार नजमे कोर्स किए चार आपने आउट ऑफ कोर्स पढ़ने किसी ऑथर की इट वॉज ए टफ डिसिप्लिन एंड टफ एक्सरसाइज अब आप इनमें अंग्रेजी कर रहे हो और आप स्पेलिंग जो है वो गलत लिखे और बार बार आपको समझाया जाए कि कैपिटल लेटर कहाँ लिखा जाता है आप इंग्लिश को हमेशा ही छोटा करके लिखें आपको वो जो होती हैं पंक्चुएशन नहीं आया था आता आपको टेंस आपको नहीं आता और इसके बावजूद आप एम इंग्लिश कर जाते हैं कितना बड़ा मौजूदा लामिया था हमें तो वो पहले हमारा इम्तहान लिया जब दाखिल किया था एक टेस्ट हुआ उसमें से आधे आधे गिर गए आधों का इंटरव्यू हुआ उसमें से आधे फिर गिर गए जब हम पहले साल में पढ़ा तो पहले साल के बाद एक टेस्ट हुआ जो उस जमाने में दो सालों के बाद इम्तहान होता था उस टेस्ट में आधे गिर गया नेक्स्ट पहुंचे फाइनल का इम्तहान दिया तो उसमें एक दो उसमें गिर गया इतना फिल्टर फिल्टर होता था अब क्या है सैंतालीस है आप सैतालीस है ना तो सैतालीस सैतालीस दिन आप पास एक बदकिस्मत है वो छोड़ छाड़ के चला गया वो पास होने से रह गया मैं तो यही कहूंगा बाकी जना पास है पास भी कैसे जनाब डी किसी का भी नहीं है सी होगा दो चार का बी होगा ए होगा सी मीन्स फर्स्ट क्लास बी मीन्स अपर फर्स्ट क्लास एंड ए मीन्स अपर मोस्ट फर्स्ट क्लास तो हमारे यहाँ तो हमारे जमा तो खड़ी भी नहीं आती थी सौ में से तैतीस नंबर को ले ले तो पास होता तो ये बातें छोड़ें इनको कि मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको जरा थोड़ा सा इंसेंटिव मिले आपको खाने की परेशानी नहीं है हमें तो जब सुबह उठते थे वे होती थी कि यार क्लास अटेंड करनी तो खाना किधर खाएंगे ये नहीं कि खाना मिलता नहीं था कि होटल में खाएंगे या हॉस्टल में खाएंगे या घर में खाएंगे वो दूर होता था यूनिवर्सिटी दूर होती थी घर दूर होता था ये हमारे आपको कोई परेशानी नहीं यू है फास्ट फूड अराउंड एंड यू कैन हैव इट एनी वे ये तो हम कहते रहेंगे आप सुनते रहेंगे अल्लाह के बदल से हम भी कहेंगे आप भी सुनेंगे और एक कान से सुनेंगे दूसरे निकाल देंगे तो बहरहाल ट्राई टू लर्न ट्राई टू इंक्रीज योर नॉलेज ट्राई टू अपग्रेड योर क्वालिटी ऑफ अक्वायरमेंट तब आप सही मानो में में अंग्रेजी के बाद आपको जॉब भी मिल जाएगा और मैंने आपको लतीफा ने सुनाया मीमरे मुर्गनी गी कुकड़ी तो ये वाला जॉब भी मिलेगा आपको फिर आप कहेंगे हाँ जी मैंने तो मार लो बहुत पढ़ा है पढ़ते पढ़ते पागल हो गया मैं और मार लो तो एक बहुत अच्छी खातून का नाम था जिन्होंने बड़ी नजमें गाई हैं बड़े आप ड्रामे को पोएम लिख देते हैं पोएम को ड्रामा लिख देते हैं अब कोशिश करें रेक्टिफाई करने की इस सेशन में ताकि अब आपका एक सेशन और रह गया उसके बाद आप एम पास हो जाएंगे आप हमारी उसमें दाखिल हो जाएंगे जहाँ हम हैं तो ट्राई टू एंटर दमिटी ऑफ पीपल हु आर एम एज इन रिस्पेक्टेबल मैन तो अब आपका जो कोर्स है इट सेंटर्स ऑन वट यू कॉल मॉडर्न ड्रामा ठीक मैं कह रहा हूँ मॉडर्न ड्रामा ही है ना आपके कोर्स में बताइए जी सर मॉडर्न ड्रामा मॉडर्न ड्रामा मैं पहले आपको कल से शुरू कर देंगे अभी आपका तकरीबन टाइम खत्म होने वाला है हार्डली एट मिनट्स लेफ्ट तो एक तो मैंने जो मोटी बात बताई कि आपके हाजरी पाँच तारीख से शुरू होगी आज तक आपके छह लेक्चर जो है उसमें आप सब हाजिर हैं 
आज आपकी ये तो मैं स्क्रीन शॉट लूंगा आज भी आपको रिहा दे दूंगा कल से कोशिश करें कि आपके सारे साथी इसको अटेंड करें दो चार ऐसे होंगे गरीब लोग या पसमानदे इलाकों के लोग हु डो नॉट हैव कनेक्शंस हु डो नॉट हैव सिग्नल्स उनके लिए कोई बात नहीं उनको मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आगे भी तो आगे मैंने क्या किया लेकिन जो यहाँ है जो आ सकते हैं वो कैन वो जरूर आए जरूर बैठे आपने देखा कि एक्सरसाइज प्रोटाइल नहीं थी जो हमारी थी पिछली वी ऑल वेंट थ्रू दिस एक्सरसाइज एंड आई हैव अ सेटिस्फेक्शन दैट इट वाज नॉट ए गेन लेस एक्सरसाइज आपको पता लग गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे इतमान है कि जो हमने पैंतीस लेक्चर आपके तो पैंतीस से भी ज्यादा थे ये जो लेक्चर हमने किए हैं ये कोई इट वॉज नॉट ए यू नो लेबर ऑफ लव लॉस्ट इट वॉज ए रिवॉर्डिंग एक्सरसाइज मैंने आपसे बातें की हैं उसी तरह बिल्कुल जो फिजिकल क्लास में करते हैं आपने उनको सुना है आप उनको रिस्पॉन्ड किया आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट आप तशीफ लाए हैं आपने बातों को गौर से सुना है सीरियसली लिया है आपने डिस्टर्ब नहीं किया अपना आप को ना मुझे ये आपके प्लस पॉइंट है तो ये सेशन भी इंशाल्लाह हम इसी तरह पूरा कर लेंगे मे बी इट इज ब्रोकन मिड वे अगर हालात बेहतर हो गए तो वी वुड बी रिज्यूमिंग फिजिकल क्लासेस लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वी शेल गो ऑन विद दिस प्रोसेस द ऑनलाइन प्रोसेस तो अब हम भी आधी हो गए आप भी आधी हो गए आज देखिए ना मैं कितनी कोई तकलीफ नहीं हुई हालांकि दो महीने का ब्रेक आया मेरा जो लास्ट लेक्चर था आपके साथ वो दो महीने पहले का है तकरीबन तो दो महीने में देखें हमने रिज्यूम कर लिया फॉर्म आपने एक टेस्ट भी दे दिया ऑनलाइन आपने असाइनमेंटें भी मुझे भेजी वो सारी चीजें हमने देखी ये नहीं मैंने किया कि आपके पर्चे नहीं पढ़े आपका सबका पर्चा जो ऑनलाइन था मैंने पढ़ा कॉल कॉल के आपकी सारी असाइनमेंट मैंने पढ़ी है आई एम वेरी माइन्यूट टू दैट वे मैंने सब देख के फिर आपको मैंने ये किया तो काइंडली अब आप खूब मेहनत करें यू हैव ए लॉन्ग वे टू गो अभी अब समझिए का सातवां लेक्चर है तो एक सेशन में अड़तालीस लेक्चर होने चाहिए ऐसे ही है ना तो सात हो गए तो इकतालीस लेक्चर हो रहे हैं मैं इनकी कमी पूरी कर लूंगा जो छह लेक्चर हैं बीच बीच में मैं कहीं एक आध लेक्चर ज्यादा ले लूंगा जो मैं रात को आपसे तकलीफ दूंगा तो हो जाएगा पूरा तो अब हमारा फिलहाल जो दर्द सर है वो यही है ड्रामा तो ड्रामे की पहले तारीख में आपको और समझा दूंगा एलेबोरेट करूंगा फिर ड्रामे की एवोल्यूशन ये एवोल्यूशन का मतलब होता है वट डू यू मीन बाई एवोल्यूशन एवोल्यूशन होता है इरतका जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं ना एक पोजिशन से आप ऊपर की तरफ चलते हैं एक पोजीशन से आप आगे की तरह एडवांस करते हैं इस अमल को हम इर्त कहते हैं जो अंग्रेजी में एवोल्यूशन कहलाता है तो यू आर नो इन इन ए काइंड ऑफ एवोल्यूशनरी स्टेज आप दाखिल हो गए बीए के बाद पहला साल आया कुछ सीखा आपने इल्म में इजाफा हुआ तजुर्बा हुआ दूसरा साल आया मजीद तजर्बा हुआ तीसरा साल में आपका तजुर्बा और निखरेगा This is evolution. Darwin ने क्या कहा था Darwin ने कहा था कि इंसान जो है वो कहा से शुरू हुआ उसकी अपनी थेरी थी जिसको आप एंथ्रोपोलॉजिकल थेरी कहते हैं ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ मजहब से इसका ताल्लुक नहीं है मजहब की और थेरी है साइंसदानों ने ये नहीं कहा कि मजहब की मुखालफत नहीं की लेकिन डार्मिन एक थिंक करता है जोलॉजिस्ट पर्सन हु स्टडीज लाइफ लाइफ इन इज डिफरेंट फॉर्म्स इट मे बी एनिमल लाइफ इट मे बी ह्यूमन लाइफ इट मे बी द लाइफ ऑफ इंसेक्ट्स इट मे बी द लाइफ ऑफ बर्ड्स ये तो डार्मिन ने कहा अपने हिसाब से जो रिसर्च की उसने तो ही केम टू फील के लाइफ जो थी वो प्रिंट प्रिमेटिव स्टेज से चली आ रही है तो कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो प्रिमेटिव 
प्रिमिटिव का मतलब बहुत पुराना है वो बहुत मामूली सी होगी वो आता आता ग्रो करती गई ओवर अ पीरियड ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स ये नहीं है दो चार दिनों का कैसा नहीं है अरबों खरबों साल में तो ग्रेजुअली इट ग्रो इन टू वॉट लाइफ इज टूडे तो मैं ये बता रहा था कि इसी तरह ड्रामे की एवोल्यूशन है ड्रामा इवॉल्व हुआ है जब मैंने अभी आपको बताया कि एक आदमी खड़ा है कुछ बातें कर दी दो आदमी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया जैसे देहातों में नहीं मिर्जा साबान और शशि पन्नू और ये वो आ जाते हैं लोग हीर बारिश शाह पढ़ते हैं बस वो सारा ड्रामा पढ़ कर सुना जाते हैं तो वो कोरस एक आदमी अकेला था जब दो तीन चार शामिल हो गए तो कोरस हो गया वो कोरस उस ड्रामे के वाक्यात को बयान कर देता ग्रेजुअली जब आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज जरा बड़ी ग्रो हुई तो फिर लिखने वाले जो थे जैसे स्काइलस है यूरोपिटीज है सुफागलीस है इन्होंने कहा कि इसको तो मजीद फैलाया जा सकता है लेटर्स गिव रोल्स टू डिफरेंट ह्यूमन बींग्स असाइन कर दें रोल के ये ये बनेगा ये बनेगा ये बनेगा फिर वो स्टेज पर आएगा फिर वो करेगा इमिटेशन ये बुनियादी तौर पर एरिस्टोटल की थेरी आपने पढ़ी हो तो कल से मैं इसको आगे लूंगा तकरीबन डेढ़ मिनट रह गया ये बातें मैंने आपसे काफी कर ली हैं मैंने इसीलिए आपकी क्लास ली थी कि आई एम फेमिलियर विद यू एंड यू आर फेमिलियर विद मी तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू आप उसी तरह जैसे आप करते हैं फैसल साहब और ये बुखारी साहबा आपने मुझे स्क्रीन शॉट भेज देना चाहे मैं उसको इस्तेमाल करूं ना करूं वो फॉर्म भेज देना मैं भी स्क्रीन शॉट लेता हूं तो फिर मैं उसको वो कर देता हूं और ये सारे जो लेक्चर्स हैं इनको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं तो रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब जिन लोग अब दूर दराज रहते हैं उनसे कहेंगे यूट्यूब पर देख लो वो कर सकते हैं सुन सकते हैं हम बातें आपसे इस तरह करते हैं समझा के आपको समझ आ जाए तो वंस मोर आई थैंक यू टमोरो वी शिल मीट एट द सेम टाइम किताबें आप कोशिश करें ले लें किताब का नाम मैंने आपको पहली किताब का नाम मैंने क्या बताया था आपको वट इज द नेम ऑफ द बुक दैट वी आर गोइंग टू टेक अ फर्स्ट कोई है याद क्यों भाई फैसल साहब और मुझे भी देखना पड़ेगा मुझे भी बोलेगा क्या नाम है किताब का यस सर तीन क्या नाम है सर तीन आ था रहे जीबी जीबी पहले का क्या नाम है जीबी शाह तो ऐसा हैं सर जो है ना हैं शुरू करेंगे 